வணக்கம் இது விவாதமல்ல நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய நாளின் தலைப்பு ஊரடங்கு தளர்வை சமாளிக்க என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறது தமிழக அரசுங்கிற புள்ளியில் தான் என்று பேச இருக்கிறோம் இது குறித்து பேசுவதற்காக அரங்கில் நினைகிறார்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி விஎம்பி எழிலரசன் மற்றும் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க தலைவர் விக்ரமராஜா இருவரையும் வரவேற்ற நிகழ்ச்சிக்கு செல்லாம் இருவருக்கும் வணக்கம் திரு எழிலரசன் உங்களிடமிருந்தே துவங்குறேன் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு இப்போ ஊரடங்குல தளர்வுகள் அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆஹ் முப்பத்தி நாலு பிரிவுகளான கடைகளுக்கு தளர்வுகள் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தளர்வுகளை அறி அமல்படுத்துறதுக்கு சரியான திட்டங்கள் வச்சிருக்காங்க அந்த அரசாங்கம் இல்ல தன்னுடைய கையாளாக தனத்தை இப்பொழுதே காமிச்சு காமிச்சாங்க தமிழக அரசு வெட்ட வெளிச்சமாக வந்து கைவிரிச்சுட்டாங்க இனிமேல் நாங்க தமிழகத்தை எந்த விதத்திலையும் ஆள முடியாது மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு செயல் திட்டம் எங்க கிட்ட எதுவும் இல்லை மக்கள் நீங்களாவே கொரோனாவோடு வாழ பழகி கொள்ளுங்கள்ன்ற அளவுக்கு அவங்க கைவிரித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வாதம் இதுல அதற்கு அடையாளம் எதுன்னு சொன்னா ஊரடங்கு அறிவித்த காலத்திலிருந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முதல்ல இருந்தே அவங்க சரியா செய்யலன்றது தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் உண்டு ஒண்ணு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் உதவி தொகையினை வழங்கிட வேண்டும் சிறு குறு வணிகர்களுக்கு தேவையான அவசியமான அத்தியாவசன பொருட்களை வழங்கணும் பொதுமக்கள் அனைவருக்குமே வந்து தங்களுடைய உணவுப் பொருட்களுக்காக வெளியில போகக்கூடாது அவசியமற்று அவங்க திரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு அவசியமான அத்தியாவசிய பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய வழிகளை செய்ய வேண்டும் உதவித் தொகை தர வேண்டும் ரேஷன் பொருட்களை அதிகமாக தமிழக அரசே தர வேண்டும் ஏன் மின்சார கட்டணத்தை கூட இந்த ஒரு மாத காலத்தை ரத்து செய்யுங்க இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை எதிர்கட்சி தலைவர் சொன்ன எந்த செய்தியும் கேட்டுக்கொள்ளாமல் தான் இந்த தமிழக அரசு இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர்ல அவர் சொன்னது என்னன்னா எல்லா சட்டமன்ற நிகழ்வுகளையும் தள்ளி வைத்து விட்டு இந்த கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்கு தமிழக அரசு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மருத்துவ வசதிகளை எப்படி நாம் விரிவாக்க செய்ய வேண்டும் எப்படி மக்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டப்படுது அதெல்லாம் வராதுன்னு சொன்னாங்க பாதிப்புகள் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க அதை எதிர்கொள்வதற்கு தமிழக அரசு தயாராக இருக்குது என்றெல்லாம் சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு கைவிரித்து விட்டனர் அப்படின்னா நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையை இன்றைக்கு குறைத்து காட்ட விரும்புகிறது மத் இந்த அரசு எப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு என்று உயர்ந்திருந்தது இரண்டு நாளாக அந்த எண்ணிக்கையை குறைச்சி காட்டுறாங்க ஆனா இப்பதான் டெஸ்ட் படி பாத்தீங்கன்னா அதிகரிச்சு இருக்கு மக்களுக்கு அதிகமாகி இருக்கு பரவல் சமூக பரவல் ஆகிருக்கு ஆனா அதை குறைத்து காட்ட வேண்டும் என்று இந்த அரசு முயற்சிக்கிறது இல்ல இப்படி இந்த நோய் தொற்று பரவுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த நேரத்துல தளர்வுகளை ஏற்படுத்துறது அதுவும் நிறைய கடைகளுக்கு நம்ம தளர்வுகளை கொடுக்கறப்ப அந்த தொற்று இன்னும் அதிகரிக்கும்ங்கிற ஒரு அபாயம் இருக்குல்ல இது அரசாங்கம் உணர்ந்திருக்கா இதுக்கு ஏதாவது செயல் திட்டம் வச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது அவங்க செயல் திட்டத்தை கையில இல்ல இப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தளர்வுக்கு முன்பாகவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப வீட்லயே இருந்து பாத்துக்கலாம்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க வீட்லயே இருங்க வீட்லயே தன்னோட சிகிச்சை தனிமைப்படுத்திக் கொடுங்க உங்களுக்கு சிகிச்சை தரப்படும் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இதையெல்லாம் இதை காட்டுகிறது என்றால் அவர்கள் தளருக்கு முன்பாகவே மக்களிடம் தங்களுடைய கையாளத்தனத்தையும் மக்களிடம் அதை கைவிரித்து காட்டியும் நீங்களே உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது மதுக்கடையை ஓபன் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ரீராம் நல்லா நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு இரண்டு நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் நடப்பட்ட இந்த மதுக்கடை திறப்பின் பொழுது என்ன மாதிரி ஒரு மக்கள் கூட்டம் அந்த நெருக்கடி என்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதற்கு காரணம் இந்த அரசினுடைய தவறான முடிவுகள் இப்ப என்னன்னா மக்கள் ஏதோ அடைப்பட்டிருப்பதாக உணர்வதாக மக்கள் ஏதோ எங்களை தனியா வெளியில விட்டாலே நாங்க பார்த்துப்போம்னு சொல்றதா போல அவங்களை உணர வைத்து ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கி அவர்களை நோயின் பிடியில் தள்ளி விடுவதற்கு இந்த அரசு முன் எடுத்திருக்கிறது வரி வருமானம் இல்ல அதனால நாங்க டாஸ்மாக் நிதி நெருக்கடி இருக்கிறதுனால நாங்க டாஸ்மாக திறக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்தையும் வெளி மாநிலங்களுக்கு அவங்க போய் மதுபானங்களை வாங்க கூடுங்கிற வாதத்தையும் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த காரணத்துக்காக தான் நாங்க திறக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குங்கிறாங்க 
சரி முதல் விஷயம் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று அங்க விக்கிறாங்க இங்க விக்கல அதனால வெளியில போவாங்களான்னு சொல்ல வர வாதத்துக்கு சொல்ல வர இங்க அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரிக்கில் மூடப்பட்டு இருக்கிறது பதினேழு வரையில கிடையாது சொல்லி இருக்காங்க அப்ப அங்க போக போறதுல ஆந்திராவுக்கு போகக்கூடிய இவங்க எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்டது இவங்க சென்னையே அடைச்சி வச்சிருக்காங்க சென்னையில கடை கிடையாது செங்கல்பட்டுல உண்டு குடுவாஞ்சேரியில உண்டு ஸ்ரீபெருமுத்தர் பக்கத்துல வெண்டுன்னு சொல்றாங்கன்னா அப்ப சென்னையில இருக்கவனை மட்டும் வஞ்சிக்கிறதா கணக்காகுமா இல்ல அவங்க இங்க வரமாட்டாங்களா அப்படி வருகின்ற பொழுது அது நோய் பரவல நோய் தொற்றல பரவதுல அதிகமாக்காதா இது வந்து அவங்க அறிவிக்கிற அந்த கொள்கையிலேயே முரண்பாடான ஒரு விஷயம் சென்னையை அடைச்சி வச்சிருக்காங்க முழுசா அப்ப மற்ற மாவட்டங்கள்ல மட்டும் கடை வைக்கலான்னு சொன்னா இப்ப சென்னையில இருக்கக்கூடியவங்க மற்ற மாவட்டங்களுக்கு வந்து வாங்க வேண்டியும் என்று வருவாங்கல்ல அதனால அது தவறான ஒன்று இரண்டாவது வரி வருவாய் இல்லை என்று சொல்வது என்பது எதிர்கொள்வதற்கு தான் மற்ற துறைகளுக்கோ அல்லது மற்ற அஹ் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வதைய தொகைகளை இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக நிறுத்தி வையுங்கள் என்று எதிர்கட்சி தலைவர் சட்டமன்ற கூட்டத்திலேயே சொன்னார் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு கொரோனா நடவடிக்கைக்காக மட்டுமே அது போல தமிழக அரசு எவ்வளவு கோடி எவ்வளோ ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடுச்சு கிடையாது ரொம்ப குறையும் முதல் ஐநூறு கோடி இருந்துச்சு முதல் ஐம்பது இருந்துச்சு அப்புறம் ஐநூறு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மூவாயிரம் கோடியை நோ ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கதான் சொல்றாங்க இது தமிழக அரசனுடைய தவறான முடிவுன்னு எடுத்துக்காட்டு தமிழக அரசிடம் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களுக்காக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வரி பணத்தின் திட்ட செலவினை குறைத்து கொண்டு ஏன் இப்ப எல்லாத்தையும் நிறுத்தியாச்சு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கிட்ட வந்து சட்டமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு நிதிகள் நிறுத்தப்பட்டு அதுக்காகவே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு அதனால நிதி பற்றாக்குறை என்று சொல்வது எதை காட்டுகிறது என்றால் கையாளாகாத தனத்தை காட்டுகிறது எல்லாரும் முடியலாம் சொல்ல சொல்லுங்க எதிர்கட்சி தலைவர் கூட்டுக்காக சொல்லுங்க வரிக்கு வேண்டிய வருவாய்க்கு வழங்கிய வழிமுறையை எதிர்கட்சி தலைவர் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் திரு எல்லரசன் இதற்குல ஒரு நீங்க குறிப்பிட்டதுல இருந்தே கேட்க விரும்புறேன் என்னன்னா உங்களுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த நிதிய அரசாங்கம் உங்க தொகுதிக்கு செலவழிக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் இதே மாதிரியான நடைமுறை நடக்குதாங்கிற கேள்வியும் இருக்கும் உங்க தொகுதி நிதி உங்க தொகுதிக்கு செயல்படுத்துதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு உங்கள்ட்ட பதில் என்ன பதில் சரியா சொல்லணும்னா இந்த ஊரடங்கு அறிவித்த அடுத்த நாளே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பளத்தை ஒரு மாத ஊதியத்தை சம்பளத்தை அரசுக்கு முதலமைச்சர் நிவாரண தொகைக்கு வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார் தமிழ்நாட்டில் முதல்ல அறிவிச்ச உடனே திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் முதல்ல பே பண்ணும் எங்களோட டிடி எடுத்து அடுத்த நாட்களும் அந்த டிடி சலான காட்டணும்னார் தலைவர் ஆனா அதிமுக அப்படி சொல்ல பின்பாடி தான் கொடுத்தாங்க எங்களோட சம்பளத்தை கொடுத்துட்டோம் முதல் இரண்டாவது குறைந்தபட்சம் பத்துல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரையில் அங்க தேவைக்கேற்ப சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்த கொடுக்க சொன்னாங்க நாங்க கொடுத்த தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இருபத்தி ஆறு மூணு என்னைக்கு பாருங்க இருபத்தி ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொடுத்தது இப்ப வரைக்கும் முழுமையாக அங்கே அதை செலவினமாக எடுத்திருக்கிறதா என்றால் எடுக்கவில்லை பயன்படுத்தவில்லை அவங்க எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்காங்களோ அதுக்கெல்லாம் தான் போயிட்டு இருக்கு இதுவே நாங்க எழுதி கொடுத்த எங்களுக்கு உட்பட்ட பணத்தில் கொடுத்ததையே அவங்க முழுசா ஒழுங்கா செலவழிக்காத நிலையில் ஒரு கோடி ரூபாய் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டதை எந்த வகையில் செலவழித்து இருக்கிறார் என்பதற்கு கணக்கு வழக்கே கிடையாது அந்தந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய எங்க சட்டமன்ற என் தொகுதியில தான் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனை இருக்கு அந்த அரசு தலைமை மருத்துவமனையில இப்ப இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு குறிப்பா கொரோனா பேஷண்ட்க்கு எந்த மாதிரி உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது சொன்னால் அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண அவங்களே இதுதான் தகுதியான நல்ல சத்தான உணவுகள் எதிர்சக்தியை தரக்கூடியது கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்கு என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்ட அந்த உணவுகளை கூட இங்க வழங்கப்படவில்லை அப்படி வழங்கியிருந்தா கணக்கு கேட்டாங்கன்னா அம்மையா ஜெயலலிதா அவங்க இட்லி சாப்பிட்டதுக்கு அஞ்சு கோடியோ என்னோ எழுதுனாங்க பாருங்க ரெண்டு கோடியோ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அது போலதான் இது ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பொதுமக்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சாதாரண உணவே கிடைக்க கூட இல்லாத நிலையில தான் இருக்கு அப்ப அந்த நிதிகள்லாம் எதுக்காக செலவழிக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை பேசலாம் திரு இல்லசன் திரு விக்ரம்ராஜா உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஒரு கிளஸ்டரா அது மாறி இருக்கு நோய் தொற்று இங்க இருந்து பரவுது அப்படின்னு
ஒவ்வொரு மதுபான கடையிலையும் எங்கே நிற்கணுங்கிற அளவுக்கானதும் என்ன மாதிரியான தடுப்புகள் இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு அது மீறப்பட்டதுங்கிறதையும் உயர்நீதிமன்றம் சொன்னிச்சு இதே மாதிரி ஒரு காய்கறி மார்க்கெட் அணுகி இருக்க முடியாதா கட்டாயமாக அணுகி இருக்கலாம் இதை தான் நாங்கள் தமிழக முதலமைச்சரிடத்தில் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் குறிப்பாக காய்கறி மார்க்கெட் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு வணிக வளாகம் அதில் சீரமைக்கு இப்போ இப்போ அன்னைக்கு தொற்று ஏற்பட்டு மார்க்கெட்டு காலி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இனி அதை முறையாக கையாண்டு அதை சுத்தப்படுத்திய பிறகு மீண்டும் உள்ளே அனுமதிக்கின்ற பொழுது ஒரு கட்டமைப்புகளை அரசு உருவாக்கி இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்துரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியிருக்கிறோம் இப்போ மதுபான கடைகளுக்கு அவர்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களோ அதே முக்கியத்துவத்தை முதலில் மக்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அன்றாடு பயன்படுத்தக்கூடிய மளிகை காய்கறி போன்ற பொருள்களுக்கு அரசு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் த கேட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா இன்று கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் தான் பரவுது பரவுதுன்னே ஒரு ஒரு உத்தியோக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து பெரிய நம்பத்தகுந்ததுலாம் கிடையாது அதாவது பரவுறது என்பது இப்போ சாதாரணமாக ஆரம்பத்தில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க மூலமாக வந்ததுன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் மாநாடு நடத்துகிறாங்க அதன் மூலமாக வந்ததுன்னு சொன்னோம் இப்போ கோயம்பேடு என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ மூணாவது கட்டம் கோயம்பேடு கோயம்பேடை தாண்டி வியாபாரிகளாம் வந்துருச்சு ஸோ வியாபாரிகள் வந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பொதுமக்கள் வரைக்கும் பரவாதா பரவக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டும் ஆகவே இது கோயம்பேடு என்று சொன்னால் குறிப்பாக எங்களை பொறுத்த வரையிலே வெளி மா மாநிலத்துக்கு வரக்கூடிய வாகனங்கள் அரசுக்கு அப்போவே தெரியும் இப்போ வெளி மாநிலத்து வரக்கூடிய வாகனங்கள் இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தான் வெங்காயம் வரணும் நமக்கு அங்கே கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு மூணு மூணு முன்பு கூட சிஎம்டி அதிகாரிகளோடு நாங்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பே பேசி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது வெளி மாநிலத்து வாகனத்தை நிறுத்தலாமா என்று கூட அவர்கள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் வெளி மாநிலத்தினுடைய வாகனத்தை நிறுத்தினால் காய்கறி விலை வெங்காய விலை கடுமையான உயர்வு ஏற்பட்டுவிடும் சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் விலை ஏறிவிடும் என்று சொன்னவுடன் என்ன செய்யலான்னு கேட்டாங்க நாங்கள் மாற்று வழிகளை சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ குறிப்பாக தடா தடாவில் அந்த வாகனத்தை நிறுத்தப்பட வேண்டும் இப்பொழுது அரசு பேருந்துகள் எல்லாம் எல்லாமே அங்கங்கே பேருந்து நிலையை பற்றி நிப்பாட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அரசு பேருந்துகளை அங்கே நிறுத்தி அதில் வரக்கூடிய மூட்டைகளை இதில் ஏற்றி கொண்டு அரசே எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் மார்க்கெட்டில் தரணும் ஏன்னா நாங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அந்த வாகன வசதிகள் இப்போ அதுக்குரிய வேலை ஆட்கள் எல்லாம் மிக சார்ட்டேஜாக இருக்குது எங்களுக்கு ஆட்கள் இல்லை காரணம் என்னென்னா கோயம்பேடு கோயம்பேடு கொரோனா என்று ஒரு உத்தியை ஏற்படுத்திய பிறகு இங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் எல்லாம் வெளியூர் போயிட்டாங்க வெளியூருக்கு போனவர்கள் மீண்டும் வர பயப்படுறாங்க வர முடியாத நிலை இருக்கிறது இன்னும் இது போன்ற திட்டங்களை அரசு வடிவமைத்தால் மட்டும்தான் வெளி மாநிலத்துக்கும் வரக்கூடிய தொற்று இங்கு பரவாமல் இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள நீங்க இந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறீங்க முதலமைச்சர் பல குழுக்கள் அமைத்து ஒவ்வொரு அதன் பின் தான் நாங்க தளர்வுகளை அறிவிக்கிறோம் பிரதமரோட பேசும் போதெல்லாம் இந்த குழுக்களோட பரிந்துரை தான் நாங்க சொல்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்றாரு உங்களுடைய வணிகர்களை அழைச்சி அவர் ஏதாவது பேசியிருக்காரா இல்லை அதுக்கான முயற்சிகள் ஏதாவது நடந்திருக்கா இல்லை இதுவரை தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எங்களை அழைத்து பேசவில்லை நாங்களும் அந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் கமிட்டிக்கு ஒரு ககன்பேடி சிங் தலைமையில் ஒரு அத்தியாவசிய கமிட்டி குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாநகராட்சியினுடைய கமிஷனர் போலீஸ் கமிஷனர் போன்ற உயர் அதிகாரிகளை தொடர்ந்து நாங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்று எங்களுடைய வணிகத்துறை சார்ந்தவர்கள் சாமானிய பொதுமக்களுக்கெல்லாம் வீடுகளுக்கெல்லாம் பொருள்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் நாங்களும் இந்த தொழிலில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சொன்னால் அது போன்ற அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பின் காரணமாக செய்ய முடிகிறது இல்லை உங்களோட கோரிக்கைகள் அல்லது உங்களோட உங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஒரு அங்கே ஒரு சிரமம் இருக்குது காய்கறியை விநியோகிக்கிறதுலையோ இல்லை அங்கே காய் ஒரு சம் தொற்று பரவாமல் இருக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லையோ அரசாங்கம் இதில் கவனம் செலுத்தியிருக்கான்னு கேட்க இல்லை அரசாங்கம் வந்து முதல்வரை வந்து முதலமைச்சர் வந்து முறையாகவே வணிக சங்க பிரதிநிதிகளை எல்லாம் அழைத்து ஒரு ஆலோசனை செஞ்சுருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் தான் அதனுடைய ப்ராக்டிக்கல் அதில் என்ன இருக்குது என்பதை புள்ளி விவரங்களோடு எடுத்து சொல்ல முடியும் அரசு துறை அதிகாரிகள் எப்படினாலும் அவங்களுடைய அவங்க இப்போ எல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் படித்தவர்கள் அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு பொருள் சேர வேண்டும் இந்த பொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது இதே அவங்க ஒரு நோக்கமாக பார்க்குறாங்க அதில் தவறு இல்லை அதே வேளையில் இந்த பொருளை எப்படி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் சில அதிகாரிகளோடு ஆலோசனை செய்கிறோம் 
நோய் பரவல் வந்து காஞ்சிபுரத்திலையும் வந்து சென்னையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ன்றதுனால அதிகமாக தான் இருக்கு அது தவிர்க்க முடியாததாக ஆயிடுச்சு ஏன்னா அது ஒரு பார்டர் இதை தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் என்று சொல்வதை வந்து அரசு வந்து ஊரடங்குன்ற பெயரையும் ஊரடங்குக்குள் இன்னொரு ஊரடங்குன்ற பெயரில அவங்க மக்களை வந்து அடைச்சி வைக்கக்கூடிய வேலைகளை மட்டும் தான் இருக்காங்க ஊரடங்க எப்படி செயலாக்கி இருந்தால் வெற்றிகரமாக இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் மக்களவை வீட்டுக்குள் இருங்க தனித்து இருங்க என்று சொன்ன அரசு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை பொருட்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் குறிப்பாக வந்துட்டு உணவு பொருட்களை எல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படியாவது எளிமையான வழியில் கிடைக்கக்கூடிய வழியில் செய்திருந்தால் நிச்சயமாக வந்து ஊரடங்கு வெற்றி பெற்றுக்கலாம் அதை செய்யவில்லை இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துல பார்டர்ல வந்து லாக் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்றாங்க ஆனா எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவதற்காக அனுமதிகள் கேட்கிறாங்க தொழிற்சாலைகள் ஸ்ரீபுரம் தொகுதி உட்பட்டதா இருக்கு அது எங்க மாவட்டத்தினுடைய எல்லை அந்த எல்லையில நிறைய தொழிற்சாலைகள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தொழிற்சாலைகளை எல்லாம் திறக்க இப்போது அரசிடம் அனுமதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை திறக்க ஆரம்பித்து விட்டால் இப்பொழுதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொழிற்சாலைகள் துவங்கி இருக்கு அப்போ எல்லா வெவ்வேறு மாவட்டத்திலிருந்தும் அங்க வரக்கூடிய சூழல் வரும் அங்க தொழிலாளர்கள் வந்து சேர்கின்ற நேரத்தில் இந்த தொற்று என்பது அதிக அளவில் பரவக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது இதை தடுப்பதற்கான அந்த தனி மனித இடைவெளி அல்லது பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அதாவது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஏதும் அரசு செய்யவில்லை என்பதுதான் இப்பொழுது என்னுடைய பார்வையில தெரிகிறது அதனால்தான் வளர்ச்சி தினந்தோறும் அதிகமாயிட்டே போகுது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலையும் இன்றைக்கு வந்து தொடர்ந்து சென்னையை போலவே தினந்தோறும் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே போகுது இவங்க செய்யக்கூடிய ஒரே வேலை இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா டெஸ்டிங்கே பண்ணாம எண்ணிக்கையை குறைத்து காட்டுவதில் மட்டும்தான் அக்கறையோடு இருக்காங்க டெஸ்டிங் பண்ணாங்கன்னா எண்ணிக்கை அதிகமாயிடும் அதை வந்துட்டு மக்கள் தெரியும்ன்றதுனால டெஸ்டிங் பண்ணாமையே இப்ப அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் எழுது என்னன்னா அரசு வந்து பல்வேறு குழுக்களோட பரிந்துரைகளின் பேர்லாம் சில முடிவுகளை எடுக்குது அரசு வந்து அந்த பரிந்துரைகளின் பேரில் தான் அந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுது அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இதில் எதிர்கட்சிகளோட குரலை கேட்கலை அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது எதிர்கட்சிகளோட செயல்பாடு நீங்கள் அந்த பகுதிகளில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் அந்த மாவட்டத்துக்கும் என்ன விதமான பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கிறதையும் நான் இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன் ரொம்ப சரியான கேள்வி இப்ப இந்த இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசு செய்திருக்கக்கூடிய குளறுபடிகள் தமிழ்நாடு செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள் இதை நாள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய விளைவுகள் எது என்று சொன்னால் மக்கள் இன்றைக்கு பசி பட்டினியில் இருக்கிறார்கள் அடிப்படை உணவு கூட கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது வருவாய் இழப்பு அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பாதிப்பு இந்த சூழல்ல மக்களுக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியாத நிலை ஒருவேளை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி அன்றைக்கு எங்களுடைய தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் தளபதி அவர்கள் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை உருவாக்காமல் போயிருப்பாரே ஆனால் நான் யோசித்து பார்க்க பயமாக இருக்கிறது நான் சொல்வது ஒரு வார்த்தை அதிகமாக கூட தோணலாம் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக சமூகத்தில் மிகப்பெரிய கலவரமாக வன்முறை பூமியாக தமிழகம் மாறி இருக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் அதை இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் தான் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார் ஒரு வகையில தமிழ் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசு நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்கட்சி தலைவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு நன்றியே சொல்லணும் ஏன்னா ஒன்றிணைவோமா என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எங்களை எல்லாம் கழக தோழர்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து ஏழை எளிய மக்கள் அவங்க வந்து டோல் ஃப்ரீ மூலமா நம்பர் அறிவிச்சது மூலமா அவங்களோட அன்றாட பிரச்சனைகளை அந்த போன் மூலியமா தெரிவிக்கப்பட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வருது தினந்தோறும் எங்களுக்கு பட்டியல் வருது அந்த பட்டியலில் ஆய்வு செய்து உடனடியாக நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு நாங்க இப்ப விநியோகித்துட்டு இருக்கோம் அதாவது அரிசி பருப்பு என்ன முடிந்த அளவுக்கு காய்கறிகள் என்று ஒவ்வொரு அந்த போன் பே போன்ல காண்டாக்ட் பண்ண தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டவர்களுக்கு ஒன்றிணைவோம் மூலமாக நாங்கள் இன்றைக்கு செஞ்சிருக்கோம் ஏன் கூடுதலா கூட சொல்லணும்னா பல பேர் பாஸ் இல்லை அவங்களுடைய குடும்பத்தார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அங்க போனோம் பாஸ் கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஹெல்ப் கேட்கறாங்க வெளியூருக்கு போயே ஆக வேண்டிய நிலை ஏற்படுது உடல்நிலை சரியில்லை மருத்துவரை பார்க்கணுன்ற தேவை இருந்து கேட்கறாங்க அதுக்கு நாங்க உதவி செய்யறோம் ஒன்றிணைவோம் மூலியமாக அது மட்டும் இல்ல மருந்துகள் இல்ல வாங்கிட்டு வர முடியாத நிலை பணம் இல்ல வாங்கறதுக்குன்ற நிலை என்று கூட சொல்லுகிறார்கள் அது போன்ற விஷயங்களை கூட நாங்கள் தினந்தோறும் இன்றைக்கு அதையெல்லாம் 
கவனித்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக என்று சொல்வதை விட திமுகவினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்களுடைய தொண்டனாக இருந்து ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் திமுகவினர் இதை மனமோந்து செய்கிறோம் ஆஹ் இதை செய்யும் பொழுது மக்கள் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா ஐயா வணக்கம் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கன்றாங்க அவர் தலைவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கன்றாங்க எங்க கிட்ட அது எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனை அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அரசாங்கம் பல குழுக்களோட பரிந்துரைகளை கேட்குது அப்ப எதிர்கட்சிகளோட பரிந்துரை அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமானது இல்ல மக்களோட பழகக்கூடியவங்களோட பரிந்துரை கேட்கப்பட வேண்டி இருக்கணும்ல நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம் முதல் விஷயம் எதிர்கட்சி தலைவரை அழைத்து பேச வேண்டும் என்பது ஒரு மரபு ஒரு முறை எதிர்கட்சிகள் இருக்கக்கூடியதையும் அழைத்து பேச வேண்டியது என்பது ஒரு பெரிய மனப்பான்மையோடு அணுக வேண்டிய ஒரு முறை பேரிடர் காலம் என்று வருகிற பொழுது ஒரு நாட்டில் ஒரு ஒரு இந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை அழைத்து பேசலாம் இது முக்கியமா பேரிடர் காலம் இந்த பேரிடர் காலத்தின் பொழுது அவசியமாக எதிர்கட்சி தலைவரையும் மற்ற எதிர்கட்சிகளையும் அழைத்து பேசுவதன் மூலமாக மக்கள் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் இதை எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு வரும் இப்ப நம்ம இங்க இந்த இதே அவையில பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய அண்ணன் விக்ரமரசிங் ராஜா சொன்ன மாதிரி பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கு தொழில் வணிகர் சங்கங்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் மக்களுடைய பிரச்சனை அவங்க எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்து இப்ப வேளாண்மை பிரச்சனை இருக்கு வேளாண் பொருட்கள் எல்லாம் ஒழுங்கா வந்து கொண்டு போயிட்டு நேரடி கொள்முதல் நிலையத்துக்கு போய் சேரல காய்கறி போன்ற விலை பொருட்கள் போய் சேரல நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த விவரங்கள் யாரிடம் இருக்கிறது என்றால் அரசிடம் இருக்கிறது ஆனா செய்யப்படல செயல்படாத அரசிடம் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தான் அதை சரியாக கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் இதெல்லாம் நீங்க உடனே கவனிக்கணும் ஏன்னா இந்த நாட்டினுடைய உள் உற்பத்தியை பெரிதும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் விவசாயிகள் விவசாய பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு உரிய பணத்தை கொடுக்கணும் நிவாரணத்தை தரணும் பாதிப்புகள் ஏற்படாம பாத்துக்கணும் அவங்களுக்கு உடனடியா நீங்க நிவாரணத்தை தரணும்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நாட்டுல அவருக்கும் சம பங்கு இருக்கு அரசுக்கு என்ன பங்கு இருக்கோ அதே போல எதிர்கட்சிக்கும் இதை காக்கின்ற பணி இருக்கிறதை அவர் உணர்ந்து இருக்கிறார் அதனாலதான் கேட்டார் இவங்க வேண்டான்றது தட்டி கழிக்கிறவர்களாக இதை செயலற்றவர்களாக லாயக்கற்றவர்களாக இந்த அரசு இருக்கிறது எதிர்கட்சி எதிர்கட்சிகள் குரல் கேட்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கருத்தா இருக்கு பேசலாம் திரு எல்லரசன் ஆஹ் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கேள்வி எழுது என்னன்னா எனக்கு வணிகர்கள் இப்ப அவர் குறிப்பிட்ட மாதிரி வணிகர்கள் விவசாயிகள் ஆஹ் இவங்களோட எல்லாம் பேசினா அவங்க தான் மக்களோட நெருங்கிய தொடர்புல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னு புரியும் மருத்துவ ரீதியா பரவறதும் ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு வணிக ரீதியா உள்ள பிரச்சனைகளும் புரியும் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான பேச்சுவார்த்தைகள் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கா இல்ல இதுவரைக்கும் நடத்தப்படவில்லை கட்டாயமாக சிறு குறு தொழிலாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த மாதிரி வணிகர்கள் இவர்களை எல்லாம் கட்டாயமாக அழைத்து பேசினால்தான் மறு அவர் மறு சுழற்சியிலே வியாபாரம் செய்ய முடியும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார நிலை என்பது மிக பின்தங்கி போயிட்டோம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வங்கி மூலமாக மூன்று மாதம் இஎம்ஐ கட்ட வேண்டாம் என்று அரசு அறிவித்தது ஆனால் அரசு அறிவித்ததை தவிர வங்கியில் மூலமாக வங்கியில் இருக்கின்ற பணங்களை ஒட்டு மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா உங்கள் வங்கியில் இருந்துச்சுன்னா ஐயாயிரம் ரூபா இந்த மாதம் செலவுக்கு போதும் என்று நீங்கள் நிலுவையில் வைத்திருந்தால் அதையும் வங்கியிலே எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் காரணம் நீங்கள் கட்ட வேண்டிய இஎம்ஐலே வர வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூன்று மாதத்துக்கு தேவையான வட்டிகள் தள்ளுபடி இருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை இதை சேர்த்து நீங்கள் கட்ட வேண்டும் சொல்கிறாங்க அப்போ மறுபடியும் அவன் மீண்டும் அதிக கடனுக்கு தான் தள்ளப்படுகிறான தவிர கடனில் இருந்து வெளிவர முடியவில்லை இன்று ஒரு நிவாரணமா இல்ல மேலும் கூடுதல் இருக்கு அரசு அறிவிக்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த நடைமுறை பார்க்கின்ற பொழுது அது வேதனையாக இருக்கிறது ஏன்னா அறிவித்த அறிவிப்பில் ஒரு சதவீதம் கூட செயல்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறது என்ற வேதனை எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது அரசு கூப்பிட்டு பேசல அப்படிங்கிறது இவங்க எதிர்கட்சிகள் சொல்றாங்க நாங்க கூப்பிட்டு பேசுற விஷயங்களை கூட அரசு செய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை முன்வைக்கிறாங்க எதிர்கட்சிகளோட உங்களோட செயல்பாடு குறித்து அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்களா எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய தளபதி மு க அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்களை மே ஐந்து மாநில மாநாடு கடந்த மாநாட்டுக்கு முந்தைய மாநாடுகளெல்லாம் எங்கள் மேடைகளை அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் எங்களை வாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அதை நினைவு வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாக வந்தது எப்படின்னா அதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் இல்லை தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பினுடைய மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்களை
தனிப்பட்ட விக்ரமராஜா இடத்துல கேட்கப்படவில்லை மாவட்ட வாரியாக ஒவ்வொரு தலைவரையும் பேர் சொல்லி அழைத்து உங்கள் மாவட்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸின் மூலமாக என்ன குறை இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் நான் அதை முதலமைச்சரிடைய முறையிட்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அழுத்தம் தர தயாராக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இது உண்மையிலேயே தமிழகம் முழுவதும் உள்ள வியாபாரிகளுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய ஒரு பெரிய தலைவர் இன்று சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் ஒரு முத்தமிழ் அறிஞருடைய மகனாக பிறந்து இன்று அவர் எங்களை எல்லாம் அந்த மே ஐந்தாம் தேதி ஒரே காணொலி மூலமாக அமர வைத்த எங்களுடைய மாவட்ட நிர்வாகிகளெல்லாம் நாங்கள் ஏற குறைய ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மனதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது இல்லை அரசு ஒரு விஷயத்தை செய்ய மாட்டேங்குது ஆனால் எதிர்கட்சிகள் அந்த விஷயத்தை செய்யும் போது நீங்களே குறிப்பிடுறீங்க உங்களோட இந்த பாதிப்பு நேரத்தில் பேரிடர் நேரத்தில் என்ன மாதிரியான குறைகள் இருக்குதுன்னு எதிர்கட்சிகள் கேட்குது இந்த நேரத்தில் இது அரசாங்கம் கேட்டிருக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு குரல் இருக்குது இதை எப்படி பார்க்க இல்லை கட்டாயமாக கேட்டிருக்கப்பட வேண்டும் நேரடியாக அழித்து எங்களை பேசியிருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெளி மா வெளி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்கள் இப்போ கறிப்பு குறிப்பாக அண்டை மாநிலமான கேரளாவை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லா வியாபாரிகளுக்கையும் ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி தொலைக்காட்சி மூலமாக நான் பார்த்தேன் மமதா அவர்கள் இன்று ஒவ்வொரு கடை வாசலில் போய் நின்று கட்டங்களை போட்டு இதை இப்படி வடிவமைத்து த செய் செய்து கொடுங்கள் என்று நேரடியாக வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று தான் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் எங்களை எல்லாம் அழைத்து பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்கள் மனதில் இருந்தது ஆனால் அது பேசி இருந்தால் இன்னும் எங்கள் மத்தியிலே இன்னொரு அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் என்று சொன்னால் நாங்களும் முடங்கிவிட்டார் வீட்டிலே வியாபாரிகள் அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு உயிர் முக்கியம் பிள்ளைகள் இருக்காங்க குடும்பங்கள் இருக்கிறது ஆகவே நம்ம பார்த்துக்கலாம்ப்பா மளிகை ஜாமான் நம்மளுக்கு இருக்குது தேவையான அளவுக்கு இருக்குது நம்ம மூணு நாலு மாதம் இருந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைத்து ஒவ்வொரு வியாபாரியும் தான் முடங்கி இருந்தால் அவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அரசுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் மிக அழகாக ஒரு பாராட்டினாங்க நீங்கள் பாருங்கள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை விரட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆன்லைன் செய்ய முடியாததை சாதாரண வியாபாரிகள் சாமானிய வியாபாரிகள் இந்த அன்றாடு தேவைகளுக்கு மக்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை மறக்க முடியாது என்று பாரத பிரதமர்களும் பாராட்டினார்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைய நிலைமைகளில் ஒரு கொரோனா வைரஸை தொற்றுகளை பார்க்கின்ற பொழுது இன்னொருவரை இன்னொரு சந்திப்பதே தவிர்த்து கொண்டிருக்கிற நேரம் இது மக்கள் மத்தியிலே நேரடியாக மக்களோடு தொடர்பு உள்ளவர்கள் வியாபாரிகள் நீ அன்றாடு ஒரு கடைகளை திறக்கப்பட வேண்டும் பொதுமக்கள் தேவைகளை பூர்த்தி பண்ண செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் வியாபாரிகள் தான் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி அந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்க நோய் தொற்று அபாயமும் இருக்குது அதே சமயம் தளர்வுகள் இப்போ திறக்கப்பட்டிருக்கு வணிகர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு இருக்கா நோய் பரவாமல் தவி தன்னை தற்காத்துக்கவும் காத்துக்கணும் அதே சமயம் தன்னுடைய வியாபாரத்தையும் அவங்க செய்யணுங்கிற சூழல் இருக்குது ஏன்னா வாழ்வாதாரம் அப்படிங்கிறது பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கு வெளியில் வர இப்போ தளர்வு ஏற்படுத்தி அவங்க வெளியில் வந்தால் அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லை கட்டாயமாக அதாவது பாதுகாப்பு என்பது இப்போ நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் என்று சொன்னால் இந்த பாதுகாப்பை நம்மை நம்மை நாமே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அதை எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம வரணும் இப்போ வியாபாரிகளை பொறுத்தவரையில் பாதுகாப்பு கட்டாயமாக அவசியம் அவங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ நாங்கள் கூட பல்வேறு கோரிக்கைகளை தமிழக முதல்வருக்கு அழுத்தம் தினசரி ஒரு கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கி டீ கடைகள் திறக்க சொல்லியாச்சு டீ கடைகள் மூலமாக பார்சல் தான் சொல்லியிருக்காங்க இதையும் தாண்டி டீ கடைகளில் கூட அவர்கள் அந்த திட்டமிடுவது கட்டமைப்போடு குடிப்பதற்கும் அனுமதி தரப்பட வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு நான்கு பேர் அதற்கு மேலே உள்ளே கட்டங்களை போட்டுக்கொண்டு அதை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவதற்கு வியாபாரிகளை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்களாக நம்ம ஊரடங்கை நெருங்கியிருக்கிறோம் கடைகளை என்று பெரிய நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் சென்னையில் டி நகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கிறது இதை திறந்து வியாபாரம் செய்வதற்கு திறந்து அதை கடைகளை முறைப்படுத்துவது நான்கு நாள் ஆகும் ஏன்னா உள்ளே போன பிறகு தான் அந்த கடையினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எல்லா கடைகளிலும் எலிகள் தொல்லைகள் இருக்கிறது எலிகள் மூலமாக பல்வேறு ஆபத்துகள் ஏன்னா மின்சார வயர்களை துண்டிப்பது பல்வேறு இடையூறுகள் ஏற்படுவது இந்த ஒரு என்னுடைய நண்பர் சொன்னார் அவர் ஜிம்மை திறக்க போகிறாங்களா ஜிம் வச்சுருக்கார் திறப்பதற்கு உள்ளே சும்மா பார்க்க போய் எட்டி பார்த்துருக்காங்க அப்படியே நூலாம் படைகள் தூசிகள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த கடைகள் என்பது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு திக்கட்டான நிலை இருக்கிறது பெரிய நிறுவனங்கள்
மின்சார கட்டணம் ஊரடங்கு பிறப்பித்த முதல் இன்று வரை கட்டாயமாக ஊரடங்கு அடங்கும் வரை அரசு முறையாக மின்சார கட்டணம் கட்ட வேண்டாம் என்று அறிவித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மின்சார கட்டணம் என்பது கடந்த மாதத்தை போல இந்த மாதம் கட்டுங்கள் சொல்றாங்க நான் எதிர்கட்சி தலைவர்கிட்டே தெளிவாக ஒன்றை சொன்னேன் ஒரு அவர்கிட்ட நேரடியாக என்னோடு பேசுகின்ற பொழுது ஒரு வரியை சொன்னது மின்சார கட்டணம் ஏன் இவ்வளவு பயன்படுத்தவில்லை அதற்கு அவதாரம் விதிச்சிருக்காங்க இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் ஒரு கடைகள்ல அந்த நோட்டீஸ் என் கையில் இருக்கு கடையை பூட்ட சொன்னது அரசு இவ மின்சாரம் வந்து ஒரு எல்கை கோட்டுக்குள்ள நீங்க பயன்படுத்தணும் இருக்கும் அதை ஏன் இவ்வளவு பயன்படுத்தல நீங்க அதுக்கு அவதாரம் கட்டுக்கு இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் போட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி நிலைகள்ல அரசு எங்களை தள்ளப்பட்டால் எங்களுடைய வணிகத்துறை என்பது மீண்டு வருவதற்கு நாங்கள் எந்த செயல் எவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுத்தும் குறிப்பிடுற விஷயமே ஒரு கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் நான் இன்னொரு ஒரு புள்ளியில இருந்து கேட்க விரும்புறேன் என்னன்னா ஒரு சாதாரண தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருவர் இருப்பாரு அவர் வந்து அன்றாடம் அவங்களோட ஒரு பணத்தை போட்டு தான் முதலீடை போட்டு தான் அன்றைய தொழிலை ஆரம்பிக்கணுங்கிற சூழல்ல இருப்பாரு இன்னைக்கு இவ்வளவு ஐம்பது நாட்களுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அந்த ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படும்ல அதுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஏதாவது செஞ்சிருக்கா இல்ல அவங்க அந்த அதை எப்படி அவங்க பேஸ் பண்றாங்கிறது இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன் இப்போ நான் ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் தொழிலை தொடங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எத்தனை பேர்கள் தொடங்க முடியும் எத்தனை பேர்கள் காணாமல் போவார்கள் என்ற பட்டியல் அரசு எடுக்கணும் காணாமல் போக போகாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அதுக்குதான் கேட்டோம் ஒரு வருஷத்துக்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வட்டியெல்லா கட்டணா கொடுங்க பேங்க் மூலமாக கொடுங்க இல்லை கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலமாக கொடுங்க எவ்வளோ வங்கிகள் இருக்கிறது இந்த வட்டியில்லா கடனாக ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை பனிரெண்டு மாதத்துக்கு கொடுத்தா போதும் அதிகமாகலாம் வேண்டாம் பதிமூணாவது மாதத்திலிருந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த தொகை கட்ட ஆரம்பித்து விடுகிறோம் ஆகவே வட்டி இல்லாமல் தரணும் வட்டி போட்டு தரக்கூடாது தந்தால் மட்டும்தான் இப்பொழுது பூட்டிய கடைகள் நாற்பது விழுக்காடு கடைகள் திறக்காமல் போக வேண்டிய கடைகளை ஆபத்திலிருந்து அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் நிச்சயமா இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு திரும்ப தொழில துவங்குறதுலையும் நிறைய உடனே முடியாது நீங்க மீண்டும் பணம் இப்ப கடையை திறக்கணும்னா மின்சார கட்டணம் கட்டணும் கடை வாடகை கட்டப்பட வேண்டும் கடைக்கு வரிகள் கட்டப்பட வேண்டும் ஏன்னா பின்னாடியே வந்துருவாங்க இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நெருக்கடி ஜிஎஸ்டியை உடனே கட்டுங்கள் என்று பல்வேறு நிறுவனத்திற்கு நெருக்கடி தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் மத்திய மாநில அரசுக்கு தெரியாதா வியாபாரிகள் கடையே திறக்க முடியாமல் இருக்கிறது சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த வேலையில் கெட்டுங்கள் என்று ஒரு தள்ளலாமா என்று தெரியாதா தெரியும் தெரிந்திருந்தும் ஜிஎஸ்டி கெட்டு எல்லா வகையிலும் அதிகாரிகள் அந்த பணிகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்களே தவிர அதில் ஒரு துளி அளவு கூட தொய்வு தயவு தாச்சனை இல்லாமல் நிலைமையில் இருக்கிறார் திரு எல் நரசன் தற்போது பேசின விக்ரமராஜா அவர்கள் குறிப்பிட்டாரு திரும்ப நாங்க தொழில தொடங்குறதே சிரமமான ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் ஏன் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தலாம் அபராதம் விரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் கொடுத்தாரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்தோட இந்த செயல்பாடுகள் குறித்த உங்களோட பதில் மிக தவறான ஒரு விஷயம் இது வந்து வணிகர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நெருக்கடி பாருங்க ஏன் பயன்படுத்தலன்னு ஒன்று கேட்கறதுன்றது மிக கேவலமான ஒன்று அரசு சிந்தனையோடு தான் செயல்படுதான்றதே இது இல்லை அரசு தான் இந்த ஊரடங்கை அறிவித்திருக்கிறது இப்ப நீங்க வீட்டோடைய பயன்பாட்டை பாருங்க மார்ச் மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி எனக்கு கட்ட வேண்டி இருந்திருக்கும் ரீடிங் எடுத்திருந்தா எடுக்கல எடுக்காம விட்டுட்டாங்க இது என் வீட்டோட ஒரிஜினல் நடந்தத சொல்றேன் எடுக்கல இதுக்கு அதுக்கு முன் மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா திடீர் நான் எதேச்சாவே ஒரு நான்கு ஐந்து நாடு கடித்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கேன் எஸ்சிக்கு செக்ரட்டரி வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் என்னன்னா இந்த ரீடிங்க மார்ச் மாசம் எடுத்திருக்க வேண்டும் எடுத்து கட்டி இருந்தால் எனக்கு வந்து முடிஞ்சிருக்கும் எடுக்காதனால இது அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகும் அதாவது சேர்ந்து போய் மா ஏப்ரல் மா மே வரைக்கும் போகும் ஸோ ரெண்டு மாதத்தில் எடுக்க வேண்டியது நான்கு மாத கட்டணமாய் மாறுகின்ற பொழுது ஸ்லாப் மாறி போயிடும் இது தப்புன்னு சொன்னோம் ஆனா தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன சொன்னார்னா ஒருபடி மேல போய் கொரோனா காலத்தில் மின்சார கட்டணத்தை யாரவே ரத்து செய்து விடுதல் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை ஏற்படுத்தணும் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஐநூறு யூனிட் குளர பயன்படுத்திருக்க வேண்டியவங்களுக்கு இப்ப மாதம் ஆயிரம் நாலு மாதம் சேர்ந்து ஆயிரம் யூனிட் ஆகும் அப்ப ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேல போச்சுன்னா ஆறு ரூபாய் ஆயிடும் இது எங்களுடைய தப்பு இல்ல ஊரடங்குனால அரசு அறிவித்த ஊரடங்கால் ஐநூறு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே கட்டி இருந்தா நான் நாலு மாசத்துக்கு சேர்த்து ஆயிரம் யூனிட
அப்படி ஒரு பேரிடர் சூழலே வந்தாலும் அதை பாதுகாப்பதற்கு திட்டங்கள் இருக்கணும் இப்ப வணிகர்கள் கடைகள மூடிவிட்ட பிறகு அவங்க மீண்டும் திறக்குவதற்கு வருவாயே இல்லாத நிலையில் எப்படி தோங்குது இன்னும் வெளிப்படையா அவர் சொல்லல அவர் கொஞ்சம் தயங்க வர்றாரு நினைக்கிறேன் விக்ரம் சிங்ராஜ் வெளிப்படையா சொல்லணும் அண்ணன் சொன்னதை விட நிரம்ப பேர் தண்டல் வாங்கி தொழில் செய்கிற சிறு குறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் இருக்காங்க பூ வியாபாரிகள் சிறு சிறு காய்கறி வியாபாரிகள் பழ வியாபாரிகள் தண்டல் வாங்குறாங்க அந்த தண்டல் பணம் அவங்க திருப்பி செலுத்தக்கூடிய நிலை வந்துருச்சு இப்ப கடையை திறக்கணும்னு போனா தண்டல் குடுக்கலன்னு சொல்லி தண்டல்காரன் வந்து நிப்பாங்க ஏற்கனவே கடன் கொடுத்து வந்து கேட்பான் நீ முதல்ல அந்த பணத்தை கட்டுன்னுவான் அதையும் கட்ட முடியாத நிலை முதலீடு மீண்டும் கொடுத்தாதான் என்ன நான் தொழிலை தொடங்க முடியும்னு கேட்டா கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ற நிலை வரப்போகுது அப்ப எங்க போய் நிக்கும்னா ஒட்டுமொத்த பொருளாதார சரிவு இப்பொழுது ரெண்டு சதவீதத்துக்கு வந்து இருக்கு ஆறு புள்ளி ஏழுல இருந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல மோடி வந்தா ஏழு புள்ளி அஞ்சு போகும்னாரு ஜிடிபி ஆனா வரல அஞ்சுன்னு சொல்லி பொய்யான ஒரு கணக்கில் காமிச்சாங்க இப்ப ஐந்து கூட கிடையாது இரண்டுக்கு வந்துடுச்சு இரண்டை விட கீழே போகும் என்று நிலை இருக்கிறது அபிஜித் பானர்ஜி வந்து பொருளாதார நிபுணர் சொன்னது போலதான் மக்களிடம் இப்ப நீங்க நாளைக்கு காலையில வந்து இவங்க எல்லாம் முப்பத்தி நாலு நிறுவனங்கள் திறந்துக்கலான்ட்டாங்க மால் திறக்கலாம் சொல்லலாம் தேட்டர் திறக்கலாம் சொல்லலாம் கடைகள் திறக்கலாம் சொல்லலாம் துணி கடைகள் திறக்கலாம் சொல்லலாம் எல்லாம் திறக்க சொல்லலாம் யார் அங்க உள்ள போறதுக்கு என் கேள பணம் இல்லாமல் சாமானிய மக்கள் பணம் இல்லாமல் எப்படி வியாபாரத்துக்கு வாங்குறது போவாங்க அடிப்படை தேவைக்கு உணவுக்கே இல்லாத பணத்தை எப்படி வியாபாரிகள் வியாபாரிகள் அரசாங்கம் ஊரடங்கு நேரத்துல எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள வச்சு அரசாங்கம் போதிய நிதி உதவி அளிக்கணும்னு ஒரு கோரிக்கை இருந்துச்சு இதுல இருந்து நழுவிக்கிறதுக்காக அரசாங்கம் தளர்வுகளை ஏற்படுத்திட்டோம் இனிமே உங்க வாழ்வாதாரத்தை நீங்க கட்டமைச்சுக்கோங்கிற ஒரு முடிவு கொண்டாங்களா எதிர்கட்சி தலைவர் கோரிக்கை வைத்தார் சட்டமன்ற கூட்டத்திலே சொன்னாரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு குடும்பத்திற்கு நீங்கள் கொடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சமாளிக்க முடியும் வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாரு அதை விட முக்கியம் மே மாதத்தில் கூடுதலாக அரிசி கொடுக்கப்படும் சொன்னாங்க பதினைந்து கிலோ அதை இன்ன வரைக்கும் தரவே இல்லை மே மாதம் தொடங்கி நீ பத்து நாள் ஆயிடுச்சு இதுவரையில் இருபது கிலோ அரிசி தருவது இல்லாமல் இன்னொரு பதினைந்து கிலோ அரிசி கூடுதலாக தருவேன்னு சொன்னாங்க அதையும் தரல அந்த அதையே தராதவர்கள் எப்படி வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க சொன்னது சும்மா நினைச்சிட்டாங்களா இது மாதிரி ஒரு காலநீடிப்பு வருது அதை எதிர்கொள்றதுக்கு மக்களுக்கு வேணும்னாங்க தரல இப்ப அடுத்த நாள் காலையில உணவு வாங்குவதற்கு கூட அவர்களிடம் பணம் இருக்குமா என்று சொல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப நாளைக்கு காலையில வந்துட்டு எந்த கடைகள் திறந்தாலும் அதற்கு வியாபாரம் நடப்பதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது அபிஜித் பானர்ஜி சொன்னது போல சாமானிய மக்களிடம் பணத்தை கொண்டு போய் சேருங்கள் என்று சொன்னாங்க இதை எங்க தலைவர் சாதாரணமா முதல்லே சொல்லிட்டார் அபிஜித் பானர்ஜி சொன்னத எங்க எதிர்கட்சி தலைவர் தளபதி அவர்கள் மிக சாதாரணமாய் சொன்னார் ஐயாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுங்கள் ஒரு மக்களிடம் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுன்னு சொன்னாலே அவனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு நிதி வராத சூழ்நிலையில அரசாங்கம் எப்படி செயல்படுத்த முடியும் ஒரு கேள்வியும் இருக்குல்ல இது என்ன இது மத்திய அரசாங்கம் ஜிஎஸ்டி கையெழுத்து போடக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் போட்டாங்க போட்டுட்டு வரி எல்லாம் அங்க கொடுத்துக்கிட்டு வரலன்றாங்க அதே போல உதவி திட்டத்துல சேராதீங்கன்னு சொன்னாங்க திமுக கடுமையா எதிர்த்தது உதவி திட்டத்துல சேர்ந்துட்டு இப்ப இபி எல்லாம் வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு போய் தனியார் மயமாக்க போறாங்க அந்த மொத்த கட்டணத்தையே நிர்ணயிக்க போறது இபிய மத்திய அரசனுடைய நிறுவனம் அந்த அத்தாரிட்டிஸ் தான்றா இவங்க எல்லாத்தையும் அடமான வைப்பாங்களாம் ஒட்டு மொத்தமா அவங்க எஜமானர்கிட்ட ஏற்கனவே இவங்க அடிமையிலா இருக்காங்க இருக்கிற அடிமை ஐயா எனக்கு வேணும் பணம் இத செலவழிக்கிறதுக்கு கூட கேட்கறதுக்கு வழி இல்லைன்னா எதுக்கு அடிமையா இருக்கணும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்ப எதிர்கட்சிகளை கூட்டுங்க எதிர்கட்சி தலைவரை அழைத்து பேசி எதிர்கட்சி கூட்டங்களை கூட்டி எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய தீர்மானமாக்குங்க மத்திய அரசு இவ்வளவு தர வேண்டும் இல்லை என்றால் நாங்கள் இதை எதிர்பார்த்து சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம வரி பணங்கள் அங்க இருக்கிறது திரு விக்ரம் ராஜா இப்போ நான் இவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அரசாங்கம் வ வரிசையா இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை செய்யுது வணிகர்களை கூப்பிட்டு பே பேசி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிதி விஷயங்கள்லையும் அரசாங்கம் தவற விட்டுருக்கு அப்படின்னு 
ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியை வழங்கியிருக்கணும் அல்லது ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிற விஷயத்தையாவது வழங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்கட்சிகள் பார்வை எப்படி பார்க்கும் இதை நாங்களும் கோரிக்கையாக வலியுறுத்தி இருந்தோம் குறிப்பாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான மளிகைப் பொருள்கள் தரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தி இருந்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி கோரிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த கடந்த மாதத்திற்கு ஒரு ஃபைல் நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த மே மாத நடப்புக்கு ஒரு ஃபைல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கொடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் என்று இந்த நிவாரணம் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு சதவீதம் கூட உதவிகள் மாநில மத்திய அரசுகள் தரப்படவில்லை இதுதான் உண்மை ஏன்னா இந்த வருவாய் என்பது இந்த அரசுக்கு எவ்வளோ வருவாய்கள் ஏற்றி கொடுப்பவர்கள் வியாபாரிகள் நீங்கள் வரியை பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் அனைத்து வரிகளையும் நேரடியாக வசூலித்து செலுத்தக்கூடியவர்கள் வியாபாரிகள் அப்பவும் அரசாங்கத்திலே எங்களுக்கு சம்பளமோ ஊதியமோ கிடையாது ஆக இந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த பாதிப்பு அடைகின்ற நேரங்களில் ஜிஎஸ்டி கட்டக்கூடிய வியாபாரிகளுக்கு என்ன பாதிப்பு பெரிய நிறுவனங்கள் நீ பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு பெரிய நிறுவனமாக தெரிவாங்க ஆனால் அவர்கள் பின்னால் இருக்கிட்ட கடன்கள் உபாதைகள் எவ்வளோ இருக்கும் இன்றைக்கி ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாகணும் ஊழியர்கள் அவர்கள் நம்பி இருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் இருக்காங்க அவர்களுக்கு சம்பளம் தரப்பட வேண்டும் சம்பளம் தருவதற்கு பணம் இருக்கிறதா இந்த பிஎஃப் நம்ம பணம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அதன் மூலமாக நாங்கள் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா இன்னும் இப்போ தேவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம எல்ஐசி பாலிசி கட்டியிருப்போம் ஒரு ஒரு கடைகளும் பல கோடி ரூபாய் எல்ஐசியில் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த எல்ஐசியில் கெட்டிய பணங்கள் முறையாக கட்டி முடிந்தவர்களை சேரக்கூடிய பணங்கள் இல்லாமல் எடையில் விரு நிற்கப்பட்ட பணங்கள் பல கோடிகள் இருக்குது பல ஆயிரம் கோடிகள் இருக்கிறது அதுபோன்ற உதிரி பணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு இந்த மாதிரி நேரங்களில் அரசு வியாபாரிகளுக்கு உதவு இல்லாமல் எவ்வளவு உதவுறதுங்க பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பெரிய அளவில் சிக்கல் இருக்கும் கடன் சுமை ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்னு திரு எல்லர்சன் அவர் குறிப்பிடுற மாதிரி ரொம்ப இன்னும் சொல்ல போனா தினசரி ஒரு வருமானத்தை நம்பி தொழில் செய்யறவங்க இருக்கு இல்லை எல்லர்சன் நான் சொன்னாங்க தண்டல் பிரச்சனை உண்மையிலே நீங்க காலையில் தண்டல் வாங்கி மாலையில் கட்டக்கூடிய வியாபாரிகள்லாம் உண்டு தொண்ணூறு நாளைக்கு தண்டல் வாங்கி கட்டக்கூடியவர்கள்லாம் உண்டு ஆகவே தான் சொல்றேன் இப்போ அவங்ககிட்ட இருந்த கடையில் உள்ள பொருள்லாம் தீர்ந்து போயிருக்கும் அவங்க சாப்பாட்டுக்கு குடும்பத்துக்கே செலவாயிடும் சாதாரண நம்ம சின்ன சின்ன கடைகளில் சின்ன கடைகளில் சொல்கிறேன் ஆனால் மீண்டும் கடைகளுக்கு திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் தண்டல் கொடுப்பதற்கு ஆள் இருக்காது ஏன்னா அவற்றை பணம் இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் தண்டல் கொடுத்தால் மூன்று மாதம் திருப்பி கட்டப்பட வேண்டும் எனக்கு ஏற்கனவே வாங்கிய பணமும் திருப்பி இவர் செலுத்தினால்தான் தண்டல் பணத்தை கொடுப்பாங்க ஆகவே தான் இது போன்ற நிலைப்பாடுகள் இருக்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி தான் குறைந்தபட்சம் பனிரெண்டு மாதத்திற்காவது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் குறைந்தபட்சம் வட்டிலா கடனாக கொடுக்கப்பட்டால் சாமானிய வியாபாரிகள் வாங்கி இந்த பூ வியாபாரிகளாக இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன பெட்டி கடையாக இருக்கட்டும் மளிகை எவ்வளவோ கடைகள் இதை அரசாங்கம் எப்படி பார்க்க பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஒரு வியாபாரி என்று மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஒரு வியாபாரி என்று சொன்னால் அவனை சார்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை சார்ந்து உழைப்பாளர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படி அரசு கணக்கிட வேண்டும் நாளை ஒரு வியாபாரி பாதித்தால் அவரை சுற்றி உள்ள குறைந்தபட்சம் சிறு வியாபாரியாக இருந்தால் கூட பத்து பேர் பாதிப்பார்கள் இல்லை அரசாங்கம் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு ஒரு மார்ச் மாதம் கொடுத்த ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஏப்ரல் மாத துவக்கத்தில் கொடுத்த ஒரு ஆயிரம் ரூபாயும் இந்த அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்களும் அவங்க அறிவித்த பொருட்கள் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அவங்களோட அந்த விஷயங்களை வச்சு அவங்க தங்களோட வாழ்வாதாரத்தை நகர்த்திக்க முடியுங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லை இல்லை அதாவது அது நியாயமாக இருக்காது அது அது முடியாது இந்த காலத்தில் எவ்வளவு செலவாகும் என்பது தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் தான் அவருக்கு தெரியும் சாமானிய மனிதன் எவ்வளவு செலவாகும் என்பது தெரியும் அவனால் ஈடு கட்ட முடியுமான்னு தெரியும் அவனால் வட்டிக்கு பணம் வாங்க முடியுமான்னு தெரியும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கட்ட முடியுமாங்கிறதுலாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு அவர் மத்திய அரசு இடத்துல அழுத்தம் தரக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க நல்ல உறவுல இருக்கிறாங்க ஆகவே கட்டாயமாக நம்ம ஜிஎஸ்டியில் கட்டக்கூடிய மாநிலத்தில் இந்தியாவிலே மூணாவது இடத்துல தமிழக அரசு இருக்கு தமிழக வியாபாரிகள் இருக்கும் அந்த ஜிஎஸ்டி படம் அதிகமாக வரி வசூலி கொடுத்து கொடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் தமிழகத்தினுடைய வியாபாரிகள் அவங்க வியாபாரிகளை அரசு கைவிடக் கூடாது என்பதை இந்த தருணத்திலே மீண்டும் நான் வலியுறுத்தல் எனக்கு இது நார்மலான ஒரு சாதாரண நாட்கள்ல நடக்கிற ஒரு வியாபாரம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பொருளை நான் வாங்குற விலைக்கும் இப்ப வணிகர்களுக்குமே ஒரு சிரமம் இருக்கும் ஒரு பொருளை கொண்டு வர்றதுல இல்ல அதுக்கான போக்குவரத்து செலவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆஹ் இப்ப ஒரு ஒரு அசாதாரண சூழல்ல அந்த பொருட்களோட விலையும் உயரக்கூடும் ஆஹ் இப்ப இந்த இடத்துல வாங்கக்கூடிய
இன்றைய கொச்சினுக்கு இங்கேருந்து ஒரு கேரளாவுக்கு ஒரு காய்கறி ஏற்றி தெளுகிறார் என்று சொன்னால் இங்கு ஏற்றிட்டு போகிற வாகனம் அங்கே உள்ள பொருளை ஏற்றிட்டு வந்து இறக்குற மாதிரி ஒரு சூழல் முன்பு உண்டு இப்போ அது இல்லை காலியாக வருகிறது இப்போ இங்கேருந்து மகாராஷ்டிராவிலேருந்து வெங் வெங்காயம் நமக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அந்த வெங்காயலோடு இறக்கிய பிறகு இங்கிருந்து வேறு லோடு அந்த வண்டிக்கு செல்வது உண்டு ஆனால் இப்போ அது இல்லை ஆகவே வருகின்ற போக்குவரத்து செலவுகளை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த வரக்கூடிய வெங்காய முறையில் ஏற்றக்கூடிய நிலை இருக்கிறது ஆகவே சற்று விலை ஏறுவதற்கு ஒரு நிலை இருக்கிறது நிச்சயமாக நான் திரு எல்லரசன் அவர்கள்ட்ட கேட்க விரும்பி திரு எல்லரசன் நான் முன்பு ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அரசாங்கத்துக்கு நிதிகள் இல்லை மத்திய அரசில் கேட்டு பெறதுல ஒரு சுணக்கம் இருக்கு மத்திய அரசு தரல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஒரு மாநில அரசா த பக்கத்து மாநில முதல்வர் சொல்றாரு தெலுங்கானா முதல்வர் நீங்க எனக்கு நிதி தரலன்னா வேறு விதமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த முன்வைக்கிறாரு தமிழக முதலமைச்சர் அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்க தவறிட்டாரோ இல்ல அந்த வார்த்தையை வந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒன்னா நான் கடை வாங்கி நம்ம தமிழக முதல்வரை பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம ஆடிட்டு குருமூர்த்தி சொன்ன மாதிரி பொட்டன்ட்டா இருக்கணும் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடாது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் சொல்ல ஒரு ஆளுமை மிக்கவர்களாக தமிழக மக்களை காக்கக்கூடியவர்களாக இது தனித்துவம் உள்ள ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி என்பதனை தமிழக முதல்வர் புரிந்து கொண்டு நடக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது ஜிஎஸ்டி வரிகள் தமிழ்நாட்டில் வியாபாரிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படுகின்ற வரிகளை எல்லாம் மத்திய அரசிடம் செலுத்தி நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அவங்க திருப்பி கொடுத்த பிறகு தான் நம்ம வாங்குறோம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப நான் ஒரு செய்தி சொல்ல வந்தது எப்படின்னா லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் என்னோட பேசுறாரு இப்ப பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஊரடங்குனால மக்களிடம் பணம் இல்லை நிறுவனங்களை நடத்த வேண்டும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியக்கூடியவர்களுக்கு வேலை இல்லை ஏன்னா எல்லாமே வீட்டில் இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு உரிய சம்பளங்களை கொடுக்க வேண்டும் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் சின்ன நிறுவனம் ஒரு எட்டு பேர் இருப்பாங்க ஆறு பேர் இருப்பாங்க நூறு பேர் இருப்பாங்க ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அந்த நிறுவனத்தை பொறுத்து இருக்கும் அவங்க அந்த நிறுவனம் மூடிவிடக்கூடாது நசித்து விடக்கூடாது அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியக்கூடியவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இழந்து விடக்கூடாது அவங்க குடும்பத்தை நடத்தணும் இருக்காங்க என்ன மெத்தட் கடைபிடிச்சிருக்காங்கன்னா சென்ற வருடம் எவ்வளவு இன்கம் டாக்ஸ் எவ்வளவு வரிகள் இந்த அரசுக்கு இந்த நிறுவனங்கள் கட்டி இருக்கிறதோ அதில் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வரையிலும் ஃபார்ட்டி டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் வரையிலும் திரும்ப அந்த நிறுவனத்துக்கே கொடுத்துருக்கிறது அந்த அரசு லண்டன் இங்கிலாந்து அரசு கொடுத்துருக்கு ஏன்னா உங்ககிட்ட இருந்தா நான் வாங்கினோம் நீங்க நல்லா இருந்தாதான் நீங்க வாழ்ந்தாதான் உங்க நிறுவனங்கள் இருந்தாதான் உங்க நிறுவனத்தில் பணி புரியக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வருவாய் பெற்றால்தான் அவங்க குடும்பம் வாழ்ந்தால்தான் இந்த அரசு இருப்பதற்கு அர்த்தம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார் அதனால வாங்கிய வரியை பாதியோ நாற்பது சதவீதமோ உங்களுக்கு தருகிறேன் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சமாளிங்க நீங்க சமாளித்து வந்த பிறகு மீண்டும் இந்த அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகளை செலுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு அரசு அனைத்து தரப்பினரோட குரலையும் அரசு கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஊரடங்கு தளர்வ ஊரடங்க தளர்த்துறது மட்டும் அரசாங்கத்தோட வேலை இல்ல அதுல உள்ள பங்களிப்பாளர்களோட கருத்துக்களையும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையும் இருக்கு எங்களோட இணைப்புல வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் அரங்கிலிருந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் இருவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு இது வாதமல் நிகழ்ச்சியில் சந்தி